Hello, naitwa Dr. Nature. Tutaenda kujifunza kuhusu vyakula ambavyo unatakiwa kuvyepuka ili usiweze kupata saratani ya koo la chakula. Kila siku tunatumia vyakula mbalimbali ambavyo wakati fulani labda tunakuwa tuelewi kwamba vinaweza vikatusababishia sisi tukapata shida ya saratani ya koo la chakula. Na koo la chakula ni saratani ambayo ni maarufu, inashika nafasi ya tisa katika saratani ambazo zinaathiri binadamu. Na hivyo ni muhimu sana kuweza kujua hivi vitu ambao unatakiwa kuvifanya ili usiweze kuingia katika hiyo shida kwa sababu kula chakula ndio sehemu ambayo inaunganisha mdomo pamoja na tumbo. Na hivyo kama utaweza kuliathili au itatokea ule uvimbe wa saratani, kwa hiyo maana yake utaizuia lile ile ile bap. Yaani kama hii ni kula chakula maana yake itaweza kuziba. Na ikiziba maana yake chakula hakitaweza kupita tena. Na kama chakula kiweze kupita, utaingia katika shida kubwa ya kukonda, um, kukosa kukosa virutubisho muhimu katika mfumo wako wa, wa damu utaanza kupata shida ya kukosa damu ya kutosha vitu kama anemia na hivyo utaingia katika hatari zaidi ya kuweza kutumia gharama na kupoteza muda wako kwa ajili ya kujitibia kwa hiyo hakisha kwamba unafata haya maelekezo vyakula hatari vinaweza kusababisha mtu akapata saratani ya kola chakula kitu cha kwanza kabisa ambacho kipo, kipo mbele matumizi ya tumbaku pamoja na sigara kwa namna yote le, kwa, kama unavuta au una, 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 una unatafuna yote hayo yanaweza yakakuongezea wewe uwezekano wa kuweza kupata saratani ya kola chakula na hivyo uh, unatakiwa tu kuanza kuacha na hata kama huwezi kuacha umeshindwa uh, unaweza ukawaona wataalamu ukatona wataalamu tukakusaidia ushauri na namna halisi kwa hatua kwa hatua namna gani ambavyo unaweza kufanya ili uachane kabisa na swala la uvutaji wa sigara pamoja na matumizi ya tumbaku kuna matumizi ya pombe nao pia yapo katika listi lakini pia matumizi ya vyakula pamoja na vinywaji vya moto sana. Matumizi ya vyakula hivi ya moto sana pamoja na vyakula vya moto sana inaweza kukuongezea wewe pia uwezekano kuweza kupata saratani ya kola chakula. Na kuna vitu vingine ambavyo actually sio vyakula ni matumizi kama ya dawa hizi anti-inflammatory drugs kwa mfano aspirin pamoja na ibuprofen. Hizi ni dawa ambazo tunazipenda sana na tunazitumia mara kwa mara hata bila kupata barekezo dawa hizi unapokuona zitumia mara kwa mara pia zinaweza zikakuongezea wewe uwezekano wa kuweza kupata saratani ya kola chakula kwa hiyo vitu kama hivi ni muhimu sana tuweza kuvifahamu na tuweza kuvizingatia na, na hivyo badala yake badala ya kutumia vitu kama hivi switch diet yako kwenye matumizi ya matunda mboga za majani itakusaidia sana kuweza kujiweka katika nafasi nzuri ya kuwa salama kiafya na hakisha kwamba umesubscribe kwenye channel yetu kwa kuweza kitu cha kudu hapo chini na kama umependa video hii hakisha ume like na kushare kwa watu wengine natamani kuweza kujifunza vitu kama hivi kila siku na mimi ni Dr. Necha na ukaribisha sana Tafiti zilizotumika katika video hii linki yake inapatikana katika description box hakisha umefungua description box na kuweza kuangalia hizo link na kama ungependa kupata ushauri wa masuala ya afya kuhusiana na matatizo yako ambayo na ukabili pia angalia utaratibu na mawasiliano yaliyo katika description box asante sana kwa kuangalia video hii tunaukaribisha sana na kama umeipenda video hii hakisha kwamba umebonyeza kitu cha like na toa maoni yako au maswali katika sehemu ya comment na hakisha kwamba umeshare pamoja na marafiki zako kwa kuwatumia katika Facebook na mitandao mingine ya kijamii kama WhatsApp ili pia na waweze kujifunza. Bila kusahau hakisha kwamba umejisajili katika familia kubwa ya Nature Care kwa kuboneza kitufe cha subscribe hapo chini ili tuweze kuwa pamoja katika familia hii kubwa ambayo tunajifunza kanuni mbalimbali mbali za kutunza na kujali afya zetu.